பேச செய்தா பாதி யா மொய்தீனே இந்த மாதிரி பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிடும் போது தெரிஞ்சிரும் எனக்கு இங்க தான்டா வாங்குறீங்கனே சத்தியமா தெரியலடா நம்புகடா சத்தியம் சத்தியம் தே சீக்கிரடா பசிக்குதுடா ஹலோ फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோனா என்ன பார்க்க போறோம்னு பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கவே முடியாது அதுதான் இந்த வீடியோவே என்னடான்னு கேட்டிங்கனா இன்னைக்கு வந்து நான் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய கம்பேரிசன் பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன கம்பேரிசன் பண்ண போறோம்ன்றது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து பிளைண்ட் கம்பேரிசன் ஏதோ ரெண்டு ஒரே ஃபுட்டை ரெண்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கானுங்க என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கானுங்க எனக்கு தெரியாது இப்போ வந்து என்னன்னா என் கண்ணை கட்டிட்டு வாங்கலாம் என் கண்ணை கட்டிட்டு என் முன்னாடி ரெண்டு ஃபுட் இருக்கோ ஒரே ஃபுட் தான் அது வந்து எது பெஸ்டா இருந்ததுன்னு சாப்பிட்டு முடிச்சு நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு அந்த பிராண்டோட நேம் சொல்லுவானுங்களாம் ஸோ இதுதான் பிளைண்ட் கம்பேரிசன் ஸோ இது வந்து எல்லா ஃபுட்லயுமே பண்ணலாம் நீ என்னடா வாங்கிட்டு வந்துருக்கீங்க சொல்ல மாட்டியா நீங்க ஓபன் பண்ணவே நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் இப்ப அதுதான் பண்ண போறோம் ஸ்டார்ட் ஆ ரெடி பண்ணல ரெடியா இப்ப என்ன கட்டணுமா வா கட்டி விடு கட்டிலமா கட்டறா என்ன தெந்தா ஆ தெரிது தெந்தா நான் சாவடிக்கு பாக்காதீங்கடா தெந்தா சத்தியமா தெரியலடா நம்புகடா சத்தியம் சத்தியம் உரம்போடு <laughs> 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 பிரியாணி <laughs> 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 அந்த ஆவியை அடிச்சு குழந்தைச்சு இந்த சத்தம் இந்த பக்கம் கேக்குது இதுதாகுது நாய் தலைசலப்பு சத்தம் தான் அதிகமா இருக்கே தவிர ஒர்க் நடக்குதான் தெரியல குட்டி தோழா டேபிள் ஆட்டுறான் போட்டு ம் இப்ப ஏதோ ஸ்மெல் வருது ஏய் பசிக்கு எதிரா ஏன்னா பசியில பேச விட்டு சாவடிக்கிறீங்க நேற்றுக்கு நான் ஒரு நாலு பேரே போயிட்டு போயிட்டு பிரியாணியும் முடிச்சிருப்பேன் ஏய் கண்ணு வலிக்குதுரா சீக்கிரம்டா அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சுரா ம் திறந்துருவா இப்போ ஏதாவது கெஸ் பண்ணிருக்கியா தொடரக்கூடாது நான் தான் வந்து திறப்பேன் இப்போ ஏதாவது கெஸ்ஸிங் இருக்கா சார் பிரியாணி அது மட்டும் தெரிது வேறு எதுவும் தெரியல ஒரு வாட்டி என் க மூக்கிட்ட கத்திரிக்காய் எடுத்துருந்தியா இல்லை ஆனால் அவ்வளோ அவ்வளோ நல்ல ஒரு ஸ்மெல் ஆர்வமாக இருந்தது கத்திரிக்காயில் நீ வேணுக்கிட்டே எடுத்துகிட்டு வரேன் நினச்சேன் கண்ணு முன்னாடி அது கத்திரிக்காய் எடுத்துகிட்டு வரல எடுத்துக்கு முன்னாடி சரி எல்லாத்தையும் எடுத்து பண்ணிட்டீங்களா மொத்தமா ஓப்பன் பண்ணலாமா எப்படி ஓகே பண்ணலாமா கண்ணு வலிக்குதுரா பயங்கரமா அடி என்னடா இப்படி போட்டு வச்சிருக்கீங்க இன்னும் பிரியாணி இது ட்ரை கலர்ல இருக்கு இது ஒரே சிங்கிள் கலர்ல இருக்கு நான் ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுக்கலையா இதுல பாக்க இது குவான்டிட்டி கம்மியா இருக்கு அது அதிகமா இருக்கு முட்டை ரெண்டு இதுல வச்சிருக்காங்க இப்ப டேஸ்ட் பண்றது தான் மேட்ரு இப்போ டேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரியாணி வச்சிருக்கானுங்க நான் சொன்ன மாதிரி இதுல குவான்டிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இதுல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு பீசஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதுல இது எத்தனை பீஸ் இருக்குன்னு பாங்க என்ன சிக்கனா சிக்கன் பிரியாணி ஒன்னு ஒரு நல்ல லெக்கு ஒண்ணு ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் இருக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு குவான்டிட்டி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் சிக்கன் தான் ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணு பீஸ் இருக்கு ஆயில் ரெண்டுத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஆயில் அதிகமா தான் இருக்கு என் கையை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டுத்துலயும் ஆயில் அதிகம் இப்ப எதோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடலாம் அதையும் நீங்களே சொல்லுங்க இதுவா சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓ ஃபர்ஸ்ட் பைட் சூப்பரா இருக்கு எங்க வாங்கிட்டு வந்து என்ன சொல்லுங்க அப்படியே கோழியாக <laughs> 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 கோழி வந்து நான் கூட ஆடா இருக்கும்னு நினைச்சேன் பட் அப்படி இல்ல சாப்பிடும் போது தனி டேஸ்ட் கொடுக்குது 
இன்னும் கோழியாகும் கால் பார்த்தா நாட்டுக்கோழி மாதிரி தான் இருக்கு பிராய்டர் வந்து இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்காது பட் ஆனால் கோழி அதை கடிக்கும் போது கோழியில் ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அந்த ரெக் பீஸை கடிச்சிடும் பார்த்தீங்களா நான் சொன்னேன் உள்ளே வந்து ஒரு ரெட்டி ஷேர் பாருங்க ரொம்பவே படிக்க கொஞ்சம் ஆட்டம் வந்தாலும் பட் அந்த கடிக்க கடிக்க ஒரு பேர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க கத்திரிக்காய் ஃபஸ்ட்டு இந்த கத்திரிக்காய் தான் ஓப்பன் பண்ணியா இதான ஸ்மெல் வந்து இதில் அது நல்லா வெரைட்டி தூள் வச்சு அப்படியே பிச்சு எல்லோ கொஞ்சோண்டு ஒயிட்டு அதையும் உள்ளே வச்சுட்டு உள்ளுக்கு நல்லா பிச்சு அப்படியே தோலோட உள்ளே வச்சு மூடி பெரிய போயிட்டா போயிடலாம் அருமையான பிரியாணி பத்திரிக்கையும் சூப்பராக இருக்கா என்ன ஒரு இதுனா கொஞ்சம் ரைஸ் வந்து வேறையா இருக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்தது தான் நல்லா இருந்திருக்கும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா மசாலா இன்னும் ஒரு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு தான் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் இதோட பிரைஸ் கூட இவங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற பீஸ் தான் வைப்பாங்க அதையும் சொல்ல மாட்டாங்க அதை நான் லாஸ்ட்டில் கேட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் மற்றபடி டேஸ்ட் வைஸ் பக்கா ஒரு ஹாஃப் சிக்கன் ஆகிது ஹாஃப் சிக்கன் பிரியாணி டேஸ்ட் வைஸ் பக்காவாக இருக்கு ஒரு லாஸ்ட்டு போயிட்டா போய்க்கிறேன் அதில் போட்டுருக்க கறியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கு வேறு ஏதோ ஒரு கோழி யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் தெரிஞ்சு ஆ இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் பிரியாணி ஓ நெக்ஸ்ட்டு அவர் எப்படின்னு கண்டு பார்ப்போம் சோவே விவாசி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிரியாணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அது ஒரு ஆள் சாப்பிட்லாம் இதை ஒரு ஆளுக்கு மேலே சாப்பிட்லாம் அதாவது ஃபுல் டைட்டாக சாப்பிட்ணும்னா ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலியாக தான் இருக்குது நான் பீஸ் நாலு பீஸ் இருக்குது நறுக்கு நறுக்கு நறுக்குன்னு ஃபுல்லாக செஸ்ட்டு பீஸாக போட்டிருக்காங்க ஏன்னா பிரியாணியே மோஸ்ட்லி ஆயிலி தான் ஆயிலியாக இருந்தால் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பார்ப்போம் இப்படி இருக்குது வேறு டிஸ்டர்பன்ஸ் வா புயல் வேகத்தில் பிரியாணி சாப்பிட போகிறேன் குறுக்க இந்த பட்ட வகைகள் வந்து என்ன கோலார் கொடுக்காம இருந்தால் நல்லா இருக்கும் திரும்ப திரும்ப வரானே நம்மளோட இனிமையே வந்தான் எல்லா நல்லதுலேயும் ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்றது கரெக்டு தான் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு தக்காளி அதிகமா போட்டு பண்ணிருக்காங்க அதோட ஆயில் கஞ்சி செஞ்சு அதனால தான் அதிகமா இருக்கு இங்க பாருங்க என் கையா எவ்வளவு ஆயிலா இருக்கு பட் டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு ஒரு பாய் ஸ்டைல் பிரியாணின்னு சொல்ல முடியாது ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த புளிப்பு அந்த தக்காளி போட்டிருக்க அந்த அவங்க போட்டிருக்க மசாலா அதனாலதான் ரைஸோட கலரும் பாத்தீங்கன்னா ட்ரை கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா நடுவில் அந்த கேசை போற போட்டு அந்த ரைஸ் வந்திருக்கு மசாலா நல்லா இருக்கு அவங்க பிரியாணி போட்டு யூஸ் பண்ணிருக்க மசாலா நல்லா இருக்கு ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய ரைஸ் தான் பட் என்னன்னா ஓவரா ஆயிலியா இருக்கு அண்ட் ஒன் மோர் திங் அந்த புளிப்பு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அது கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தான் இன்னும் சூப்பரா இருந்திருக்கும் பெரிய <laughs> ம் பீஸ் அதிகமாக போட்டுருக்காங்க அவங்க ரெண்டே ரெண்டு ஒரு லெக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் மட்டும் தான் இருந்தது இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா நாலு பீஸுமே நல்ல நறுக்கு 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 நறுக்குன்னு பீஸ் எல்லாமே செஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பீஸ் நமக்காக எப்பயுமே உயிரை விடுறது கோழி மட்டும் தான் அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்களா நான் பாட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன்னா போவோம் அந்த கை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிது அவங்களோட அந்த டொமேட்டோ அந்த தக்காளி ஃப்ளேவர் வந்து அதிகமாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிது பட் ஏகப்பட்ட அந்த பட்ட கிராம்பு எல்லாமே தக்காளி ஏகப்பட்டது வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ மச் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இப்போ பேர் பேசிகிட்டே இருக்கேன் நான் இவ்வளோ இப்போ இப்போ அவங்களோட கத்திரிக்காய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா பிஞ்சு அடித்தா எடுத்து வச்சுட்டு வா பிஞ்சு ஓடுறானே நீ தான் எனக்கு வேணும் ஓடா 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 உள்ளே போய் வச்சு இது அப்படியே ஒரு ஓப்பன் பண்ணி பையன் அப்படியே பிச்சு அப்படியே உள்ளே போட்டு பெரிய போயிட்டா போனால் முடிஞ்சு அத்தியாவதுக்கு சூப்பராக இருக்குது அதனால் தனி பிரியாணியாக சாப்பிட்டா ரொம்ப அந்த தக்காளி ஃப்ளேவர் வந்தது நம்ம கறி அப்புறம் நம்ம ஸ்டைலில் நம்ம சாப்பிடும் போது பக்காவாக இருக்குது பிரியாணி போயிட்டே இருக்கும் ஓ இப்போ இது வந்து முடிகிற வரைக்கும் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் அவுட்ரோட பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி காலி பண்ணியாச்சு ஸோ எந்த பிரியாணி எப்படி 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 இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்னோட ரைட்ஸுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து அது லெஃப்டாக இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்னோட ரைட்டில் இருந்த பிரியாணி
ஓரளவு சாப்பிடலாம் அதாவது சாப்பிட்டா ஓகே ரொம்ப வயிறு தள்ளிட்டு இல்லாம ஃபுல் சாட்டிஸ்பை ஆகிற மாதிரி இல்ல ஆனா அதாவது எனக்கு நார்மலா சாப்பிடுறவங்களுக்கு வயிறு ஃபுல் ஆயிடும் அந்த ஒரு பிரியாணி அதுல என்ன நல்லா இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களோட அந்த ஒரு முஸ்லீம் பிரியாணி வாசம் அது அடிச்சுது அதுக்கேற்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கோழியும் அவங்க வந்து ஒண்ணு கண்டிப்பா நாட்டுக்கோழியா இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்ல லெகான் கோழி தான் பட் வேற ஒரு கிரேடு வேற வேற கிரேட் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு கோழி ரெண்டு பீஸ் தான் போட்டிருந்தாங்க கத்திரிக்கா ரைத்தா ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருந்துச்சு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஆயிலா இருந்தது இந்த பக்கம் இருந்த பிரியாணி பாத்தீங்கன்னா அதாவது எனக்கு லெப்ட் சைட்ல இருந்த குவான்டிட்டி சம குவான்டிட்டி ஒரு ஆளுக்கு டைட்டா சாப்பிடலாம் ஃபுல் டைட்டா சாப்பிட்டு அப்படியே மட்டே இல்லை அந்த அளவுக்கு இருந்தது பீசஸும் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பீசஸ் இருந்தது கத்திரிக்காவும் நல்லா இருந்தது ரைத்தா மட்டும் அந்த உரைக்கும் பாத்தீங்களா அந்த ஆனியனு தயிர்லயும் அவனு சொல்லலாம் மிக்ஸ் ஆகாம இருந்தது மற்றபடி கத்திரிக்காய் சூப்பரா இருந்தது ஏகப்பட்ட ஆயில் அதுல ஃபுல்லா இப்ப கூட என் கையில அப்படியே ஆயிலா தான் இருக்கு அந்த அளவுக்கு அதுல ஒரு ஆயில் இருந்தது அவங்க ஆயில மட்டும் குறைச்சா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் பிரியாணி அதே மாதிரி அந்த தக்காளி டேஸ்ட் அந்த புளிப்பு தன்மை அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டாப் கிளாஸான பிரியாணி அது இன்னும் இது இதை மட்டும் பண்ணாங்கன்னா அது டாப் கிளாஸான பிரியாணி மற்றபடி இப்போதைக்கு சாப்பிட்டு வரைக்கும் <laughs> பிரதர்ஸ் பிரியாணியா எவ்வளோ அது ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ம் கரெக்டு தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு ஏற்ற குவான்டிட்டி தான் அது லைக் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு நம்ம நாலு பீஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது பில்லு வச்சிருக்கா போலியா சார்மினாரில் பில்லு கொடுக்கலையா ஆக்சுவலாக சார்மினாரில் நான் காலேஜ் டைமில் சாப்பிட்டேன் அங்கே முடிச்சுட்டு வரும்போது அந்த வழியாக வரும்போது சார்மினாரில் போயிட்டு சாப்பிட்டு வருவோம் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு சார்மினார் ட்ரை பண்ணுறேன் அதனால தான் எனக்கு அது என்ன பிரியாணினே தெரியல எல்லாம் சாப்பிடும்போதே சொல்கிறோம் இப்போ எஸ்எஸ் ஐஜாபாதி யாமு இதுன்னு இந்த மாதிரி பிரியாணிலாம் சாப்பிடும்போதே தெரிஞ்சிடும் எனக்கு இங்கே தான் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு பட் இது ரெண்டுமே நான் சாப் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பிரதர்ஸ் பிரியாணி ட்ரை பண்ணுறேன் ஒன் எயிட்டி ஆயில் மட்டும் அதில் கொஞ்சம் அதிகம் புளிப்பும் அதிகம் எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு ஏன்னா ப்ரைஸும் ஐம் சாட்டிஸ்ஃபைடு சார்மினாரில் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு அப்படின்னப்ப நான் வந்து சார்மினார் தான் இப்போதைக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இதில் வந்து ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற குவான்டிட்டி இருந்தது பீஸும் இருந்தது பட் ஆயில் அதிகம் அது சேம் டைம் அந்த புளிப்பு இது ரெண்டே தான் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா அது ரெண்டுமே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டா சூப்பரான பிரியாணி ஒரு தரமான பிரியாணியா மாறிடும் உங்களுக்கு இதே மாதிரியே வேற ஏதாச்சும் பிளைண்ட் கம்பேரிசன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அதையும் நம்ம பண்ணலாம் அப்புறம் என்ன சேவ் நானா கிரேட் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டாடா பை பை கட்டிலாமா கட்டுறா வேணும் இல்ல 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 கீழே இருக்கு கேட்டு நான் என்னடா வேணும்ன்ற முடிவு ஏர் கட் பண்ணி மூணு வாரத்துல வளர்ந்தது நான் என்னடா பண்றேன் எங்க இருக்கன்ற வாய்ஸ் வச்சு நான் சொல்றேன்டா தண்டம் அவ்வளவு முக்கியம் நம்ம சர்ட்டிங் தலைசலப்பு சத்தம் தான் அதிகமா இருக்கே தவிர ஒர்க் நடக்குதான் தெரியல அங்க கழிச்சு விடு நான் பாக்குறேன் டப்பா எல்லாம் திறக்குறீங்க எங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க என்னடா நானும் ஸ்மெல் பண்ணலான்னு பார்த்தா இன்னும் கொட்டவே இல்லையா இது மணி சிரிக்கிறான்றது கேவலமா சிரிக்கிறான்றது என் காதுக்கு கூட தெரியுது